Hola, buenas noches. Muchas de ustedes ya me deben conocer. Yo soy María Zamparelli, escritora, y hoy me han hecho el honor de dejarme hablar y presentar este episodio de Casa de la Poeta. Y me, me encanta porque a pesar de que ha sido algo un poquito eh, improvisado, me da la oportunidad para tocar un tema que espero que a ustedes les interese. Eh, también quiero darles las gracias a Radio Raíces, que está donde se está re retransmitiendo el programa, y a Adrián Segaca, que está de técnico en los controles, para que todo nos salga bien. Pues voy a darle un poquito de trasfondo a lo que se me ha ocurrido hablar con ustedes en el día de hoy. Eh, se, quisiera hablar un poquito de literatura oriental, hablo específicamente de literatura japonesa, china, coreana y vietnamita. Les voy a explicar cómo es que he llegado a este a esta tesoro que he encontrado en, en YouTube, eh, porque a mí me interesa, siempre me ha interesado mucho la literatura y la estética plástica oriental, eh, porque es muy exuberante, la encuentro barroca y creo que eso resuena con nosotros los caribeños, ser barroco. Ya lo hizo Alejo Carpentier, lo, lo han hecho otros autores, yo diría que Carlos Fuentes también, y mmm, la, soy una admiradora de todo lo que sea diseño y de artes plásticas, así que me interesa mucho también la, la ropa, los decorados, las telas, los procesos para llegar a esos colores o a esas telas, eh, nada, y el paisaje también, porque, por ejemplo, si vemos imágenes de Vietnam, eh, para mí es como estar viendo parte de Puerto Rico con los mogotes, con los montes eh, de arcilla, de perdón, a menos de arcilla, de, de piedra cárstica, así que pues yo pienso que estamos en opuestas partes del mundo, pero que de alguna forma nos comunicamos. Así que buscando, buscando y leyendo, eh, les voy a decir de mi primera lectura, la tengo aquí, es el libro de la primer, lo que se considera la primera novela, eh, la, lo, lo de las historias de Genji. Este libro lo escribió una, una persona, una, un miembro de la corte eh, de la emperatriz. Y le escribió esta mujer, que está como el nombre de Lady Murasaki, y ella habla de las peripecias de Genji en la corte, un muchacho joven, y en las situaciones que se, se ve involucrado, sus amores, todo ese tipo de cosas. Después de, de leer este libro, hace poco, yo había leído esta versión del libro de la almohada que preparó José Luis Borges, con su, su, ahora su, su esposa, María Kodama. Ellos hicieron una recopilación y una edición del libro original, que sería este libro de la almohada, como ven es un libro mucho más voluminoso, y ellos escogieron aquellos temas que le interesaban. El libro funciona como un diario, como una crónica, como un como un lugar donde reflexionar por escrito, de eh, Sei Shonagon, la escritora. Así que estamos viendo dos mujeres escritoras en Japón, en el siglo, estamos hablando, si me da una oportunidad, porque estas cosas, bueno, después les debo lo del siglo, pero lo busco ahorita. Dos mujeres que eran eh, rivales en la corte de la misma emperatriz. El libro de la almohada este, que es mucho mayor y más voluminoso, eh, esta edición yo di con ella porque veo un programa de Miguel Sardeña, un argentino, que tiene un programa para, como él lo denomina, orientalistas y futuros orientalistas. Y ahí he descubierto ediciones de libros y escritores que yo no conocía tanto, como les acabo de explicar, orientales tanto de Vietnam, Corea, China y Japón. Y entonces, pues yo mandé a pedir este libro. Este libro lo conseguí a través de una librería en Argentina que se llama Librería Norte. Excelente servicio. 
Eh, hay otros que he conseguido aquí en la librería en el Laberinto, en el Viejo San Juan, sí, como por ejemplo el de que me llegó hoy, Soy un gato, de Natsume Soseki, Soseki, este lo tienen en la librería el Laberinto, acaba de llegar y se está yendo, me dicen que como pan caliente. Así que este lo conseguí con la, por la librería Norte, me lo enviaron por correo de VHL, y no es porque estoy dando un anuncio, porque yo respaldo cualquier librería que me dé buen servicio, llegaron rápidamente y sin ningún problema. Sí les puedo decir que el costo les puede parecer un poco alto porque vienen de Argentina y pues vienen por el servicio de DHL. Pero para mí, eh, que soy una adicta a los libros, <coughs> eh, no pude resistirme a tener eh, el, el libro ordenado. Y aquí, miran, mirando en la solapa, puedo ver que se, estamos hablando que ella era ayudante menor de la emperatriz Sadako, igual que Lady Murakami, del año 976 al 1001. Así que estamos hablando de, de tiempo, de una cultura, como sabemos, milenaria, y eso a mí me, me llama mucho la atención, que todavía haya que accesible a, a, a uno, a, a mí como lectora, esta, este tipo de escrito. Claro, esto ha pasado por múltiples ediciones y, y copistas, que realmente no se sabe exactamente cómo era originalmente, pero se ha tratado de ser fiel y ellos le explican de dónde está. Esta es de, de traducción de Adriana Hidalgo, editora, y ellos tratan de mantener una um, línea bastante directa con el, con el texto que consideran más cercano al original. Así que aquí estas dos primeras lecturas iniciales, se las, se las recomiendo para que si quieren explorar otra cultura y otra estética literaria, pues por aquí pueden empezar. Entonces, leyendo o escuchando el programa que les había mencionado, también advine a una editorial argentina, que, es, que el dueño es eh, Miguel Sardeña, que se llama también El Caracol. Y ellos tienen una serie de publicaciones, todas de literatura japonesa o china, que tienen que, por ejemplo, estos dos libros que yo ordené también a la librería Norte, Juntando Espigas en los Campos de Buda, por Lafcadio Han, y La Canción de la Rosal. Aquí en La Canción de la Rosal, Lafcadio Han, que era un, un irlandés y se fue a, a Japón, y eso me está muy curioso, y tal vez puedo hacer un paréntesis aquí, cómo las personas nacen en ciertos lugares, Lafcadio Han nació en Argentina, pero eh, una vez llegó al Japón, la, las experiencias de su vida lo fueron llevando a Japón y sus trabajos también, y una vez que encontró el Japón, allí se quedó, se naturalizó como japonés, aprendió japonés, se casó allí y allí murió, a los cincuenta y pico de años, bastante relativamente joven, pero él hizo la cultura suya, y a mí eso siempre me ha llamado la atención, cómo hay personas, incluso, por ejemplo, y todos nosotros debemos conocer a alguien que viene a Puerto Rico y no quieren irse de aquí, por más foránea que sea su cultura de la nuestra, se sienten como que han llegado a su tierra. Pues al Estadio Han le, le sucedió eso, y él se dedicó a recopilar información y escribir sobre el Japón. Tiene, entre otros libros, tiene, tienen estos dos, y también el publicó un libro que se llama, lo estoy buscando, se los voy a, a presentar ahora, por si les interesa. Esto yo lo compré en hace, bueno, cuando Borders estaba en Puerto Rico, Guaidán, y son historias y estudios de cosas extrañas en el Japón. Todos se los recomiendo si quieren explorar la, la cultura japonesa desde la perspectiva de un hombre que un escritor y un hombre que fue allí, sí, como quien dice, pudo entender la cultura, se hizo dueña de ella en cierta medida, hasta donde es posible, y la puso, la puso por escrito, lo cual le permite a cualquier lector interesado en la cultura japonesa y en los simbolismos de la, de, de la literatura china, de, perdóname, japonesa, y explorar un poco. Por ejemplo, en la canción de la Rosal, eh, él describe los distintos tipos de cigarras, los cantos de las cigarras, cuándo es que salen, 
en qué época del año, eh, cómo cantan, cuál, cuál es el valor de estas cigarras en la, en, la, en la cultura japonesa. Y eso pues resuena con nosotros porque nosotros también tenemos, por ejemplo, el coquí, y hay gran variedad de, de, grandes variedades de, de coquí, y nosotros si tuviéramos más exposición o si hubiésemos tenido mayor exposición y conocimiento, tal vez pudiéramos distinguir por el canto, cuál coquí es el que estamos escuchando en ese momento. Pues aquí está en la cigarra, en, el, en la canción de la Rosal. Y hablando de la canción de la Rosal, le quiero presentar otro libro que pienso que les pudiera gustar. Este lo compré en la librería Laberinto, se llama Luna Llena. Y es una novela muy, 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 no es sentimental, es una novela muy sencilla sensible, es, es, es emocionante. Se trata de este matrimonio mayor japonés que se ha mudado a un hogar por voluntad propia eh, porque la señora está empezando a sufrir de los síntomas de Alzheimer. Y su esposo, pues se, los hijos los convencen de que lo mejor es que ella tenga ayuda, que él tenga ayuda con, con los asistentes allí en el hogar para que la ayuden según la enfermedad vaya progresando. ¿Pero qué sucede? Una mañana la señora se despierta, mira a su esposo y no lo reconoce como esposo de ella. Y se pone muy nerviosa y lo quiere sacar de la habitación que ellos están compartiendo. La cosa es que los eh, empleados ayudan a manejar la situación simplemente poniendo una cortina entre las dos camas. De manera que ella no se sienta que está durmiendo con un hombre que no es su esposo. A todo esto, ella empieza a hablar de un hijo que tiene, de, que, de, un, perdón, de, un, de, un, de un hombre que como que ella tiene que devolverle un dinero. Y de ahí se va desarrollando la trama. Y lo recomiendo, es un, ella habla mucho de la cigarra, y si se fijan en la portada, aquí lo voy a acercar un poquito, en el, la ropa de ella hay una cigarra, porque ella, a pesar de que está empezando a tener los primeros síntomas de Alzheimer, ella sabe qué cigarra está cantando y se lo dice a su esposo, que, que, que ella cree que no es su esposo. Eh, yo, es una novela corta, tiene apenas 160, tiene un glosario sobre la, la cigarra, 165 páginas de, buena le, de buen tamaño de letra. Y les recomiendo a cualquiera que quiera leer una novela corta, rápida y con mucho impacto, tanto emocional y emotivo y también de tratar de encontrar en esa mente de esa persona qué es lo que ha sucedido en el pasado que ella a nadie nunca le contó, pero que todavía ahora que está teniendo unos síntomas donde va a perder la memoria, ella sí recuerda que tiene que devolver ese dinero. Así que les recomiendo esta lectura, y como les dije, la conseguí en Laberinto. Entonces, siguiendo por aquí. También eh, quise traer esta lectura de Kawabata, eh, The House of the Sleeping Beauties. Yo tengo esta copia en inglés, yo no la he conseguido la traducción en español. Pero esta, eh, si, uno, si ustedes leyeron o supieron de la novela de Gabriel García Márquez, Memorias de mis, de mis putas tristes, en un artículo, en un ensayo que yo tuve acceso, hablaba de que la persona que escribía el ensayo, el ensayo hacía referencia a este libro como la inspiración para esa novela. En esta novela, eh, realmente un, es corto, una, un cuento corto, eh, se habla de este hombre mayor que va a la casa de las bellas durmientes, vamos a ponerlo entre, decir que son las bellas durmientes, unas muchachas que están narcotizadas, ellas duermen, y ellos sin hacerles daño, sin tocarlas, pueden observarlas mientras ellas, mientras ellas duermen. En el caso de este cuento, la muchacha muere, y entonces la, la dueña de, lo, de la casa le dice, pero yo te la puedo sustituir por otra, eh, eso no hay ningún problema que son, inter, son simplemente intercambiables, que pudiéramos entonces hablar en, en términos de este cuento, si es que la vida vale tan poco, eh, que todo es intercambiable, o si da lo mismo una cosa bella que otra, 
eh, todo un, toda una serie de interrogantes y buenos temas de discusión sobre lo que significa la belleza, el, el, la, la observación de la belleza, la contemplación de la belleza eh, y la muerte, vamos a poner de algo bello. Así que esta sería otra, esta yo pienso que la pedí por internet, no, ahora mismo no me acuerdo, pero si quieren tener una idea de dónde tal vez Gabriel García Márquez sacó su tema, claro que a mi entender la, la temática y la forma, el asunto no traduce bien a nuestra cultura porque estamos hablando de dos, obviamente dos culturas distintas, una estética distinta, una narrativa muy distinta y tal vez eh, no fue, el, pienso yo, la, la, la adaptación, eh, la mejor adaptación de esta idea a nuestra cultura. Pero, eh, Memorias de mis putas tristes es eh, también una novela que hay que respetar. O sea, es la creación de un escritor que no lo hizo una vez en la vida, sino un, un escritor consagrado que tiene derecho a hacer unas cosas mejores, otras no tan buenas, pero tiene una trayectoria importante. También de, bueno, les voy a seguir hablando de lo que he encontrado de la literatura. Aquí tengo eh, Confessions of a Mask de Yukiro Mishima, un libro muy interesante, eh, lo vi recomendado en el, en el podcast, en el, perdóname, en, el, en la serie de YouTube que les mencioné y me intrigó el tema. El tema, es, es un, un, Yukiro Mishima es un autor consagrado, clásico japonés y, eh, y un guerrero. Y en este libro, él desarrolla, vamos a ponerlo, pudiera ser un poco, eh, eh, pudiera, no, tiene es autobiográfico en el sentido de que él está buscando su identidad sexual y vemos el proceso psicológico de este personaje, cómo se siente que anda siempre escondido detrás de una máscara, en una, así, tratando de hacer una apariencia, tratando de mantener un frente, cuando él dentro de sí mismo sabe que realmente él no está siendo ni sincero, ni honesto consigo mismo, ni con las personas que lo rodean, porque tiene una relación platónica con una mujer y ella, infiero yo de la lectura que yo hice, ella se da cuenta de que realmente él no tiene interés en ella, pero que sí tiene unos ciertos sentimientos amorosos, pero realmente nada que se va a concretar en acciones y en lazos afectivos. Así que esta, este libro también lo recomiendo si quieren el, leer el tema, ver eh, desde el punto de vista, el autor también era homosexual y él también probablemente pasó por este tipo de autorreflexión sobre su sexualidad y su, y su, y su posición en el mundo frente a los demás. Bien. Entonces, vamos, acabo de recibir en el día de, antes de ayer, este libro que ordené, que me intriga, es El sueño de la aldea Yin de Yang Lianque. Y empecé a ver las primeras páginas y me tiene muy intrigada, no tengo todavía, voy empezando, estoy por la página 23, pero este habla de una aldea donde los miembros de la aldea vendían sangre. Y de alguna manera u otra, que todavía no he llegado a esa parte, se contaminaron con sida. Y empiezan a morir en la aldea los hombres, las mujeres y los niños. La narrativa, de la forma que está narrado, la, la estructura y la narrativa, eh, me intriga. Porque a veces, eh, por ejemplo, está hablando de, de, de la lluvia que está cayendo sobre la, sobre la aldea, y dice, había abandonado la aldea esa misma mañana para asistir a una larga reunión en la que las autoridades del condado le habían informado de algo confuso y el camino de regreso había supuesto una iluminación. 
como ilumina el sol de la aurora un día claro. Comprendió que las nubes traen la lluvia. Comprendió que a finales de otoño llega el frío. Comprendió que quienes habían vendido sangre 10 años atrás estaban contagiados con la enfermedad de la fiebre y que la enfermedad suponía la muerte, como la caída supone el fin, como la caída supone el fin de las hojas. La enfermedad de la fiebre se escondía en la sangre y el abuelo se escondía en los sueños. La enfermedad de la fiebre anhelaba la sangre como el abuelo anhelaba los sueños. El abuelo soñaba todas las noches y las tres últimas se había repetido el mismo sueño. Me parece hermosa la, la prosa de este escritor. Eh, estamos hablando, como les dije, de Yang Yang, Yang Yanke, y nacido en 1958, eh, ganador de muchísimos premios. El libro es muy bonito, eh, tiene una, las, las hojas iniciales son negras, lo cual a mí me parece un lo, un, una adición al diseño del libro que me, me, me parece fascinante, porque ya le, con el color y las dobles hojas va a... Va, estableciendo una atmósfera para mí como, como lectora que no solamente me fijo en lo que leo, sino cómo me lo están presentando. Eh, me pareció, me parece genial cómo está. De hecho, es importante cómo los autores presentan sus libros y esto es una digresión, pero estuve leyendo también en un ensayo, unos ensayos que me recomendó eh, Félix Durán que de hecho ustedes pueden encontrar su entrevista en el post antillano, en estos días lo hicimos, artista plástico, me habló de los testamentos traicionados de Milán Cundera. Y lo comencé a leer y me pareció muy interesante cuando hablan de Kafka, que Kafka le había pedido a sus editores que escribiera, la, que utilizara una letra grande en, eh, al publicar sus manuscritos. Claro, los editores pues no quisieron hacerlo y... Eh, Milán Kundera explica por qué Kafka eh, pedía esa letra grande, porque sus oraciones eran muy eh, corridas, sin puntos, sin comas, un poco, me imagino que como Saramago, y se, al tener la letra más grande le, daba, le permitía al lector detenerse o tomar más tiempo para leer una palabra y poder respirar en el proceso de leer. Y ese comentario me pareció muy interesante porque también yo había leído sobre William Faulkner que en un momento dado, en una de sus novelas, y no me puedo recordar ahora de ellas, pero bueno, cuál de ellas, eh, había querido que el editor le escribiera los distintos, cuando distintos personajes hablaban, que le pusiera la letra en diferentes letras, de colores. Y claro, el editor se negó, pero... Yo pienso que hubiese sido algo muy interesante porque visualmente podíamos ya reconocer quién estaba hablando, en qué momento, siendo las, las novelas de Faulkner tan densas y tan, tan de un contenido tan fuerte que podíamos seguir la lectura. Así que ese, esos son mis comentarios sobre esta, este, este libro, El sueño de la aldea Dean, ese lo conseguí, como le digo, en la librería norte en Argentina, por pedido. También mandé a pedir eh, este libro, Detrás del Bambú, una antología bilingüe de, poem de poemas de Akutaukawa Ryonosuke, eh, porque le, o escuché algunos poemas en el, en el programa y me parecieron, eh, excel, bueno, me, me deslumbraron. Así que me, me pareció que quería leerlo con calma, es una antología, de un lado está con los caracteres japoneses, de lo, es bilingüe, y del otro lado está en español. Este es de Editorial Duino. Eh, dice, voy a leerle uno bien breve, Ráfaga de invierno entre los árboles y en las sardinas secas el color del mar. Esa forma de los japoneses recoger la belleza con mínimo de palabra. Eh, otro, otro que quisiera leer. ¿Vuela el polvo de trigo? ¿Acaso cubre el sueño de los niños? Yo las encuentro todos lindísimos. Cielo nublado, 
En el río de las calles devoro huevos verdes. Una ráfaga de viento me golpea. Son cosas del diario vivir. Quizás nosotros debiéramos tratar de hacer alguna... No tratar. Hay personas que escriben haiku y, 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 y poemas cortos. Pero tal vez eh, estas cosas tan cotidianas de nuestra vida, eh, experimentar con ellas y, y, y ver si cómo nos, nos sale. Tal vez es un ejercicio bueno que yo me puedo aplicar a mí misma. Bien. Entonces... Otras dos novelas de las que les quiero hablar, de la escritora vietnamita Kim Sui, estos ambos los compré en Laberinto, Ru y M. Primero leí M y luego leí Ru, son dos palabras vietnamitas. Eh, una quiere decir, M quiere decir, ella, la escritora, es una escritora, eh, Kim Sui, como les dije, ella está radicada en el Canadá y ella escribe en francés, pero ella es de ascendencia vietnamita. Y dice que la, palabra, que la palabra M se refiere al pequeño hermano o a la pequeña hermana de la familia, o el más joven de dos amigos, o la mujer en, el, en la pareja. Y ella dice, y a mí me gusta pensar que la palabra M es el homónimo de la palabra amar en francés y el, y el, el, el verbo imperativo de amar, amo. La novela es muy interesante, yo quise leerla porque quería ver, eh, ella escribe sobre la guerra, ella no la llama la guerra de Vietnam, porque la guerra de Vietnam la llamaban los estadounidenses, pero para ellos es la guerra, obviamente. Eh, y de, ella habla desde, la, desde el desarraigo de los niños o de los padres o de las personas que tuvieron que abandonar un Vietnam a raíz de la guerra, o aquellos que se quedaron y sufrieron las consecuencias. A mí me, el tema me interesa mucho porque yo he estado pensando en estos días y en estos meses cómo eh, que, que un, se ha hablado muy poco, se ha escrito muy poco de la guerra de Vietnam y cómo nos afectó a nosotros en Puerto Rico. Hay varias novelas eh, y cuentos que hablan sobre soldados o sobre consecuencias de la guerra de Vietnam. Pero yo, cuando la guerra de Vietnam tendría, era joven, o sea, no estaba todavía en universidad, y yo recuerdo la inestabilidad que uno sentía cuando veía que, a mí, que se llevaban eh, muchachos mayores que, que yo, claro está, los, era, yo estaba, todavía estaba en servicio eh, obligatorio, militar obligatorio, y cómo se iban y las consecuencias que se iban apoderando de las calles, de, de, por ejemplo, de las urbanizaciones de clase media, clase media baja, eh, donde empezaban a correr las drogas indiscriminadamente, también era, fue el tiempo de los hippies, etcétera, etcétera, pero fue una concatenación de eventos y... Incluso eh, cuando la Revolución Cubana y toda la in, eh, inmigración que hubo a Puerto Rico de los cubanos que se exilaban. Y eso, para mí, eh, desde mi punto de vista, causó unos conflictos que pasamos desapercibidos, a pesar de que muchos de nosotros lo, lo fuimos testigos de ello. La, se rompían lo, lo, las familias por las drogas, se rompían las familias por las muertes, eh, las explosiones de las crisis sociales empezaron a sucederse una detrás de la otra, el alcoholismo, la drogadicción, eh, un sinnúmero, la, la, el sufrimiento que, que tenían esta, estos muchachos cuando pues, sus amigos desaparecían en la guerra, y me parece que es un tema que no se ha abordado lo suficiente. Así que yo he estado leyendo a esta escritora, hay muchísimos más, pero ella me llamó la atención. Son otra vez novelas, novelas cortas, eh, rápida lectura, eh, las divide de una forma, de, de forma que son capítulos o secciones muy, muy cortas, y a veces de página y media, y uno puede releerlas con calma y saborearlas y regresar a ellas luego de haber terminado la novela, si alguna de ellas 
que de alguna forma nos ha entrelazado. Así que estas son otras recomendaciones. Entonces, acabo de recibir también, estos no los he podido leer, solamente ojear, los estándares coreanos, libro de cuento de, de Park Moon. Eh, yo no lo he podido eh, leer, como les digo, pero me llama mucho la atención la carátula, la encuentro muy atractiva, muy contemporánea, tiene que ver con la iconografía de los juegos de, por ejemplo, de, de como Minecraft y electrónico. Aquí hay una jirafa y un pulpo eh, que también son parte de la iconografía japonesa. Y, y que, claro, todos esos, todos esos dibujos hacen referencia a algún cuento dentro del de libro. Me llama mucho la atención y quisiera haberlo leído para el día de hoy, pero no tuve no sabía que esto iba a, a pasar hoy, se llama De verdad soy una jirafa. Y me llama otra, mucho la atención porque en el programa de Miguel Sardeña lo mencionan y, y de hecho por eso ordené el libro, porque quería leer el cuento. Así que les, les, después les podré contar cómo me fue con él. También mandé a pedir Laberintos de Neón, nuevas voces de la narrativa contemporánea, coreana contemporánea, porque no conozco nada de la literatura coreana y me tengo, tengo la, la suerte o la mala suerte de, de tener mucha curiosidad y de saber qué es lo que otra gente escribe y cómo ven la realidad del mundo o, de su, o cómo la expresan a través de la literatura. Así que mandé a pedir este libro, este es cortito, eh, déjenme leerles algunos títulos por si les llama la atención. Talla L para toda la eternidad. Las alegrías y penas del trabajo. Luz desoladora. Mi guía de Fukuoka. Como todos saben, Eunigienol. Seremos felices y comeremos perdices. Sobre las autoras, aquí está el... el son, eh, perdóname, son autoras de esta antología. Eh, así que son mujeres. Así que eso no me había dado cuenta. Eh, dice aquí, las autoras de esta antología reflejan las tendencias estéticas actuales en Corea del Sur. En la diversidad de sus estilos se puede observar un retrato de la Corea urbana, lejos de un exotismo orientalista prefabricado. Me parece muy bueno eso. Por primera vez publicados en español, los cuentos son una entrada a un universo cultural novedoso y complejo en el que no se busca aprender las transformaciones que la globalización imprimió en la cultura local, ni se fortalece ideológicamente en la crítica a la sociedad del consumo, ni expía culpas radiografiando las huellas que conflictos históricos traumáticos dejaron en la comunidad y en las familias coreanas. Simplemente miden de un modo eficaz e irónico, siempre en primera persona, el pulso de la vida social y sentimental de la Corea contemporánea. Me parece intrigante. Y pienso que... Es más, tal vez va, va a, se va a subir a la, al primero en la fila de, de mis libros a leer. También es un libro corto que, que en una noche, en unas horas, uno lee. Por otro lado, eh, tengo este, este libro, Tokio, Estación Deno. Este lo ordené, no, este lo compré en Laberinto también. Generalmente yo le pongo en la, en la tapa, eh, dentro del libro donde lo compré, es de la editorial Impedimenta, que se, está, se ha convertido en una de mis editoriales favoritas, otra vez, por la maravilla de eh, la presentación del libro. Eh, luego les voy a enseñar otros que he comprado de, de una autora que estoy enamorada de, de su prosa y de su estilo. Este libro, este, esta novela, corta también, es de Yu Miri. Ella hizo una investigación sobre los sin techo que dormían en la estación Veno. El libro está contado desde el punto de vista de uno de esos deambulantes o sin techo, en el caso de, de, del libro, en el libro de ella lo llaman sin techo, y él está observando qué ha sucedido con los compañeros que él tenía en la estación, porque cada cierto tiempo 
venía la policía, si el emperador venía a visitar, pues sacaban a todos los sin techo, los movían, ellos tenían que deshacer sus casas que eran de cartón y plástico, hasta que el emperador pasara, hablara, y entonces ellos podían reconstruir sus hogares. En algunos casos, pues no los volvían a reconstruir, o perdían los materiales, y entonces se encontraban otra vez eh, sin casa, doblemente. Este señor, que está muerto, pero que es el que narra la historia, era eh, un profesor, pero por las circunstancias económicas de la vida, y me parece muy pertinente, tiene que abandonar su pueblo para ganarse la vida de una, en una, de una forma deshumanizante, con unos trabajos terribles, trabajando en minas, trabajando en criaderos de, de, de peces, o sea, una vida terriblemente dura de la que solamente saca dinero para mandar a, a su familia en, el, en la aldea. Eh, finalmente él muere, y él muere de una forma tan anónima que uno siente una gran tristeza por este personaje, que aunque sabemos que está muerto, volvemos a revivir su muerte, igual que se puede revivir la muerte de, de cualquier persona que vive en la calle, sin amparo. Así que esta la recomiendo, es una novela corta, y es otra, otra mirada sobre la realidad económica contemporánea en el Japón. Me dice mi director que ya tengo nada más que 15 minutos que le quedan, pero me faltan unos libritos por comentarles que Mil Gotas, Editorial Mil Gotas, envié a pedir, envié a pedir este, pedí, solicité, ordené este libro, La mitad de la mitad, de Uyang Yangge, un, poema, un escritor, un poeta chino. Está entre los 15, 15, entre los cinco principales poetas contemporáneos en China. Nosotros no recibimos realmente gran información de China sobre la cultura y este es también un libro eh, bilingüe. En un lado está en español y en el otro está en caracteres chinos. Yo me encanta ver los caracteres chinos, no me importa que no los pueda entender, quisiera entenderlo, pero me, visualmente me causa placer ver esas letras. De hecho, eh, para hacer un poquito de memoria, no sé si ustedes recuerdan antes, en un tiempo hubo mercancía que venía envuelta en papeles de periódico chino. Eso yo lo recuerdo de bien, bien niña, y, había, y estaban esos, esos, esos papeles de periódico que envolvían los las mercancías. Este se lo recomiendo, tiene un poema hermoso que se llama Los Trigues, Tigres de Borges, es un poema largo, tal vez en otra ocasión lo pueda leer para ustedes y me parece que lo van a disfrutar muchísimo. El libro es, es, una, es un viaje maravilloso en, en las letras. Entonces, para, como les dije, hoy recibí Soy un gato y es desde el punto de vista de un gato que se cuenta la novela. Esta también se la podré comentar en otro momento, no la he empezado, me acaba de llegar. Y entonces, para terminar, porque ya estamos a punto de retirarnos, quiero recomendarles a esta escritora eh, yugoslava. Ella no, ella no se considera ni serbia ni, ni croata. Ella insiste en que ella es eh, yugoslava. Ella se llama Dubravka Ugresic. Y yo he leído estos tres libros de ella, La Edad de la Piel, Zorro y El Museo de la Rendición Incondicional. Yo les, les recomiendo cualquiera de estos cuatro tres libros. Estoy esperando por... Un cuarto libro de ella que se llama Babayaga puso un huevo, ese no me ha llegado. Estos también son de la editorial Impedimenta, y como les dije, pues, son libros de una presentación hermosa. También los obtuve en la, en la librería de Laberinto, en el viejo San Juan. Eh, yo lo, me parecen hermosos, son en extremo interesantes, porque ella aborda el tema de la guerra en Yugoslavia y la, y la, 
la guerra entre civil, vamos a ponerlo entre serbios y croatas, eh, y cómo fue, cómo desde el punto de vista de ella, como escritora y como observadora de la realidad, se montó una, uno, se han montado unos gobiernos de mucha corrupción y donde lo que antes estaba bien ahora está mal y puede ser que en el futuro lo que está ahora mal después va a estar bien. Y esas, esas contradicciones me parecen a mí excelentes para reflexionar sobre la realidad que nosotros vivimos con nuestra realidad propia. Aquí está el otro libro, La edad de la piel, que este, sin la... Sin la sin, el, sin, la cubierta, sin la cubierta de portada, me perdonan que el nombre oficial y correcto de esta parte del libro ahora no la recuerdo, eh, pero les recomiendo este también. Yo los he marcado por todo sitio con frases que me parecen maravillosas o ideas. Eh, abrí aquí en una página y para, para, ya tengo una, algo aquí subrayado, dice... Eh, la ingenua parten, parténope que desconocía el truco de Odiseo con la cera, vivió la indiferencia estoica de Odiseo como un fuerte golpe a la confianza que tenía en sí misma y en su arte, y prefirió precipitarse al mar antes que continuar con un canto que ya no hechizaba a nadie. Parténope es el símbolo de la lucha por la excelencia artística, por unos estándares artísticos altos, una luchadora pionera contra el espantoso ruido moderno pero también el símbolo de una ingenuidad nunca vista. Si es que la mayoría de la gente nace con cera en los oídos. Y así por el estilo, tiene excelentes observaciones y reflexiones en el libro. Así que el último que leí fue el Museo de la Rendición Incondicional. Lo disfruté plenamente, lo tengo marcado con mis, mis flechitas de colores. Eh, y además de eso le pues mis apuntes en el libro, eh, aquí tengo la, la parte, ella empieza con una imagen, la mamá carga con una, con una cartera de cuero de cerdo, a donde, que, donde quiera que ella va, y ahí ella lleva todas las fotos que ella posee, que no son muchas, sobre la familia, y la importancia de la memoria, lo cual pues, para mí es eh, un tema recurrente en mis trabajos. Eh, entonces, eh, por, eh, me preguntan, en el chat me preguntan que por qué son los libros preciosos, los pre libros especialmente los de la editorial impedimenta, es el diseño, es el cuidado de la portada y de la, de, de la de cubre polvo y la portada. Vienen siempre, no las tengo, déjame ver si el del gato lo trajo, sí, traen por lo general una tarjetita como esta, que reproduce la portada del libro, con la cual pues yo marco, lo uso de marcador del libro. Eh, me, me parece hermoso el contraste de colores, el diseño gráfico, el papel, la calidad del papel es maravillosa, es un libro que da gusto pasar las páginas y tocar el papel. La impresión es clara, eh, no hay, las, las letras están claras, son fáciles de leer, a pesar de que no, es un, no, es una, no son un font grandísimo, no son una, una medida grandísima, eh, pero son fáciles de leer porque el, el papel tiene un leve color amarillo, solo cual le da mejor contraste a las letras. Todas estas cosas yo las evalúo cuando veo mi, compro libros o cuando los lo miro, y si encuentro una editorial como Impedimenta, que me parecen hermosos sus libros, sigo comprándolos y sigo auspiciándolos, y cada vez que veo un libro publicado por Impedimenta, sé que va a ser un buen libro, va a estar bien trabajado, bien pensado, va a ser un libro objeto, hasta cierto punto. Eh, bien, pues, tal vez para... Terminar, que ya estamos llegando al final, aunque hoy empezamos un poquito retrasado. Me gustaría que si en algún punto ustedes se quieren comunicar con el post antillano y les interesa alguno de estos libros que les he presentado, eh, pues se comuniquen y me dejen saber eh, 
si les gustaría que yo comentara alguna de mis lecturas más a fondo, lo cual haría con mucho gusto, porque tengo entonces con quién hablar de mis, de mis impresiones. Que, voy a presentarles este último libro, no voy a entrar en, en profundidad en, con él, es de un argentino, se llama Martín Sancia Kawamichi, se llama Shunga, también lo conocí a través del post que les dije de YouTube, el post no, el, el, el canal de YouTube de Miguel Sardeña, y lo envié, lo mandé a pedir, el libro Shunga es el título de, o como se le llama, a los libros de imágenes eróticas japonesas. En, ese, en un tiempo eh, lejano, ahora no les puedo decir el siglo, pero se, se, se circulaban libros de grabados, sí, es una geisha, eh, se, se publicaban libros de, con grabados de imágenes eróticas explícitas y exageradas como una forma de, de entretenimiento y de placer. No es pornografía, como la conocemos acá en Occidente. Es una estética, como ya he mencionado anteriormente, distinta. Pero es el, el, la exageración, vamos a poner hasta cierto punto, de la sexualidad. Eh, a mí el tema del, del Shunga me, me, me parece muy interesante por el detalle de algunos de esos dibujos, lo pueden buscar en, en internet, lo pueden dar un search, y verán la calidad de esos grabados, algunos, claro, algunos eran mucho mejores que otros, dependiendo del artista, pero también indica a la cultura y al sentido del placer, la sexualidad oriental, que no es la nuestra. ¿no? Y eso, pues, a mí me parece interesante porque otra forma de ver al ser humano, su sexualidad y su vida erótica y sus intereses eróticos. Así que esta novela está escrita, es una novela que la tengo en, en, en vista para leerla una segunda vez porque pasa del, de una aparente verosimilitud de la realidad a la fantasía, a los a los intereses y a, los, a la búsqueda erótica, a veces rayando en el sadomasoquismo para nosotros. No, no quiero decir que eso sea así para los orientales, pero el sadomasoquismo, donde el dolor y el placer están eh, íntimamente ligados. Pero el libro lo tengo que volver a leer para estar más clara. El libro también, eh, en algunos de sus... Eh, capítulos, los capítulos son muy muy cortos, eh, están, pueden ser, por ejemplo, como este, que es este, un poca, eh, poca, tu sopa, lo podemos ponerlo así, y entonces, por ejemplo, hay personajes eh, como anotaciones de Cojana, que hace un poco de referencia a la estructura de lo que hablé con el libro de la almohada, ella dice, eh, el, 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 se, se ponen aquí anotaciones todas más, llanto, llorar tantas horas seguidas es agotador, duele la luz y cada cosa que la luz toca, lo invisible se vuelve venenoso, se vuelve enemigo, luna de musgo, hay luna triste que cubres de musgo a las no amadas, y así por el estilo ella hace, eh, hace reflexiones, hace listas, igual que en el libro de la almohada, eh, porque la premisa aquí es que hay un hombre que pide que vengan tres actrices a llorar a su casa por la muerte de su esposa. No, eso es el, uno de los temas, de uno de los ejes narrativos. Así que lo voy a volver a leer y si a alguno de ustedes le interesa, lo pueden ordenar a Librería Norte en Argentina. Bien. Eh, tenemos, eh, si les interesa, como vuelvo y lo repito, y perdonen que lo repita, pero es que como estoy hablando con, como quien dice, conmigo misma, eh, me gustaría mucho oír sus comentarios, que los dejaran escritos en la página, en el canal de El Post Antillano, y tal vez podamos explorar juntos en algún punto eh, algunas de estas novelas, algunos, eh, algunos, eh, 
poema de Dios o, o podemos incluso, si les interesa, y ustedes pueden seguir los, conseguir los libros, los leemos, nos hablamos o los conversamos por el chat y yo puedo darles mi opinión. Eh, para conseguirme a mí o para escribirme me pueden encontrar por Facebook como María Zamparelli, tengo una página y tengo mi perfil en Facebook. También tengo una página web, pero esa ustedes ahí pueden ver cuál ha sido mi trabajo, mis publicaciones, mis novelas, mis libros de cuentos. Eh, se llama mariasamparelli.com y mi correo electrónico, si quieren mandarme una nota personal, es M de María, de Denise, que es de Denise, Samparelli, como aparece en pantalla mi apellido, a gmail.com. Me encantaría saber de, de estos lectores que estoy segura que van a aparecer porque so, los, los lectores somos muy, muy curiosos. Y tal vez en una nota personal les puedo decir que a mí la estética oriental o el orientalismo me, me llama mucho la atención y en muchos de mis trabajos eh, yo sé que está la influencia ahí por mis lecturas y por, mi, por mis intereses personales en cuanto a esa estética. Eh, que ahora ya estamos llegando al final del programa. Yo pensé que iba a ser terriblemente duro hablar una hora, pero me encantó. Doy las gracias a Adriana Saca, Siaca que me pudiera eh, conseguir para ofrecerme estar en la casa de la poeta hoy. Eh, quiero darle las gracias a Radio Raíces, a El Postantillano, a la, libre, la librería Laberinto también, que trae tantas novedades a Puerto Rico, igual que a otras librerías, pero pues ahí es que yo he encontrado estas novedades de impedimenta, además de otras muchas selecciones sobre filósofos coreanos, etc. Y eh, antes de irme, para ya para cerrar, les voy a leer, para que se queden un poquito, del, del, me parece que sería lo mejor para ustedes, Luna Llena, eh, escrita por aquí, Shimasaki, no, le, no sé si les había mencionado, una escritora también, y dice, dice así, me despierto con el bullicio de los gorriones. Durante un instante me pregunta dónde estoy, en nuestra casa. Echo una ojeada hacia el ventanal entreabierto. Al instante reconozco nuestra habitación en la residencia para la tercera edad en la que vivimos. La cama de Fujiko está vacía, la manta de verano y la sábana están arrugadas, la almohada y el cojín no están bien colocados. Debe estar en el cuarto de baño. El reloj de la pared marca las 7 menos 5. Me sorprendo. Habitualmente mi mujer no se despierta antes de las 8. Aprovechando el frescor de la mañana, daremos un paseo antes de desayunar. Tumbado en la cama, observo los muebles que trajimos de casa. Un sofá, un sillón, la mesa redonda, unas sillas, mi escritorio, el tocador de Fujiko. Son antiguos, pero de buena calidad. Las cámaras compramos durante la mudanza. Fue idea de Fujiko tener dos camas individuales en vez de una doble. Ahí ya, con ese primer párrafo, ya vemos, ya vemos una, vemos la antesala de lo que después se va a desarrollar como una separación involuntaria del de esposo por la esposa de toda la vida. Pero les, les recomiendo la novela, de verdad la van a disfrutar y toca el tema de la senilidad de una forma muy diferente y muy refrescante. Quiero darle las gracias a todos otra vez por haber estado aquí escuchando este programa, La Casa de la Poeta. Me siento muy honrada de haber podido compartir con ustedes y espero que nos escuchen la próxima vez, en la próxima edición. Y hasta entonces, hasta luego y gracias.